வணக்கமானவர்களே நாம் போன வகுப்பில் தமிழ் அமுது அப்படிங்கிற பாடலையும் பாடலினுடைய பொருளையும் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த வகுப்பில் அந்த பாடகத்தில் பாடத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள புத்தக பயிற்சி பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பாடலையும் இந்த பாடலினுடைய பொருளையும் நம்ம ஒருக்க திருப்புதல் பண்ணிடலாம் சரியா தமிழ் அமுது அப்படிங்கிற பாடலின் ஆசிரியர் யார் கவிஞர் கண்ணதாசன் தோண்டுகின்ற போதெல்லாம் சுரக்கின்ற செந்தமிழே நாம் தோண்டுகின்ற போதெல்லாம் எப்படி தண்ணீர் கிடைக்குதோ அதே மாதிரி நாம் தமிழை படிக்கின்ற போதெல்லாம் செந்தமிழ் என்ன செய்யுது செம்மையான தமிழ் உருவாகின்றது அடுத்து வேண்டுகின்ற போதெல்லாம் விளைகின்ற நித்திலமே வேண்டுகின்ற அப்படின்னா என்ன நமக்கு தேவைப்படும் போதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படும் போதெல்லாம் மிகவும் உயர்வான அதாவது முத்து போன்ற சொற்களை நமக்கு தமிழ் மொழி தருகின்றது உன்னை தவிர உலகில் எனை காக்க பொன்னோ பொருளோ போட்டி வைக்கவில்லையம்மா இந்த கவிஞர் கண்ணதாசன் என்ன சொல்லியிருக்காரு உன்னை தவிர அதாவது இந்த உலகத்தில் உன்னை தவிர நான் வந்து எதையுமே சேர்த்து வைக்கல நான் இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்கு பொன்னோ பொருளோ தங்கம் செல்வம் இதெல்லாம் நான் சேர்த்து வைக்கல தமிழ் மொழியாக உன்னை மட்டும்தான் நான் சேர்த்து வச்சுருக்கேன் அப்போ எப்படி அவர் த தமிழ் மொழியை சேர்த்து வச்சுருக்காரு நிறைய கவிதைகள் நிறைய கட்டுரைகள் பாடல்கள் திரைப்பட வசனங்கள் இதெல்லாம் எழுதி என்ன செஞ்சுருக்காரு தமிழ் மொழியில் புலமை பெற்றவராக இருக்காரு அதனால் நீங்களும் என்ன செய்யுங்க தமிழ் மொழியை கற்று தமிழ் மொழியில் நிறைய படைப்புகளை நீங்களும் என்ன செய்யணும் இயற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கவிஞர் கண்ணதாசன் இந்த பாடலை உங்களுக்காக சொல்லியிருக்காரு இந்த பாடல் நம்ம போன வகுப்பிலையும் இது இதனுடைய பொருளையும் இந்த பாடலையும் நம்ம போன வகுப்பிலே பார்த்துட்டோம் இன்னைக்கு இந்த பாடலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள புத்தக பயிற்சிகளை இந்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது கலைந்துள்ள எழுத்துக்களை வரிசைப்படுத்தி சொல்லை உருவாக்குக தலைப்பை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க கலைந்துள்ள எழுத்துக்களை வரிசைப்படுத்தி சொல்லை உருவாக்குக இங்கே உங்களுக்கு ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க போ எல் இன் போ ரு இதுக்குள்ளே ஒரு வார்த்தை இருக்குது இந்த வார்த்தை என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா எழுத்துக்களை மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க நாம் இதில் எந்த வார்த்தைகளையும் புது புதுசாகவும் சேர்க்கக்கூடாது அதே மாதிரி இதில் இருக்கிற வார்த்தைகளை எதையும் ஒமிட் பண்ணக்கூடாது இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா வார்த்தைகளையும் பயன்படுத்தி ஒரு சொல் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே முதல்ல எடுத்துக்காட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்துடலாம் போ இல் இன் போ ரு இதில் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஐந்து கட்டங்கள் இருக்கு இல்லையா ஐந்து கட்டத்திலையும் ஐந்து எழுத்துக்கள் வந்து இருக்குது அப்போ நாங்க நம்ம வந்து புதியதாக சொல் உருவாக்கும் போது இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்களை மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும் இதிலிருந்து எழுத்துக்களை வந்து என்ன செய்யக்கூடாது விற்றவும் கூடாது அதே மாதிரி வெளியிலிருந்து புதிய எழுத்துக்களை வந்து சேர்க்கவும் கூடாது இந்த எழுத்து இந்த எழுத்துக்களை வைத்து இங்கே பாரு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஐந்து எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் வந்திருக்கு பொன் பொருள் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து இதிலிருந்து கண்டுபிடிச்சி எழுதியிருக்காங்க எடுத்துக்காட்டு உங்களுக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இதில் முதல்ல கண்டுபிடிச்சி பொன் பொருள் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க இரண்ட ஃபஸ்ட்டு அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் சே இல் மீ தா இந்த அப்படி எழுத்துக்கள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எழுத்துக்கள் இந்த எழுத்துக்களிலிருந்து என்ன சொல் நம்ம புதுசாக கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா சே இன் தா மீ இல் செந்தமிழ் செந்தமிழ் அப்படின்னா செம்மையான தமிழ் அப்படின்னு நம்ம பாடலில் பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ இங்கே என்ன இது குழப்பி குழப்பி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா செந்தமிழ் அப்படிங்கிற வார்த்தையா வார்த்தையை தான் இங்கே வந்து மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க இரண்டாவதா நா வா கு இங் அதாவது வணங்கு என்ன வார்த்தை எங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வா நா இங் கு வணங்கு இந்த வார்த்தையை தான் இங்கே மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே மூணாவதா போ ரி இர் இது கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதில் என்ன வார்த்தை அதுக்குள்ளே மறைந்திருக்குது அப்படின்னா போ இ டி போ டி அப்படிங்கிற வார்த்தை மறைந்திருக்குது நான்காவதா தி இம் இத் லா இம் இந்த வார்த்தையும் நம்ம எங்க இது எல்லாமே எதில் படித்தது தான் அப்படின்னா தமிழ் அமுதுன்னு நம்ம ஒரு பாடம் படித்தோம் இல்லையா ஃபஸ்ட
அதில் உள்ள வார்த்தைகளை தான் மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் நாலாவதுனுடைய விடை என்ன அப்படின்னா நீ இ தி லா இம் நித்திலம் ஐந்தாவது கொடுத்துருக்காங்க உ கி இல் லா இந்த இந்த வார்த்தை என்ன அப்படின்னு நீங்களே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இதனுடைய விடை என்ன அப்படின்னா உ லா ஹி இல் உலகில் அப்போ இதனுடைய த என்ன என்ன தலைப்பு பார்த்தோம் கலைந்துள்ள எழுத்துக்களை வரிசைப்படுத்தி சொல்லை உருவாக்குக இது வந்து நாம் எப்போவுமே புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சே அஞ்சு தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பயிற்சிக்காக இதை மட்டும் நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது புதிய புதிய வார்த்தைகள் நீங்களே என்ன செய்யணும் வீட்டில் உட்காந்து வேறு வார்த்தைகளை பேரண்ட்ஸ் கிட்ட எழுதி எழுதி கேட்டு அதிலிருந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும் புதிய வார்த்தைகளை வந்து கண்டுபிடிச்சி பயிற்சி எடுத்துக்கணும் சரியா இப்போ நம்ம அடுத்ததாக என்ன பயிற்சி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற பயிற்சி என்ன அப்படின்னா மீண்டும் மீண்டும் சொல்லலாமா மீண்டும் மீண்டும் சொல்லலாம்னா என்ன நம்ம திரும்ப திரும்ப அதை என்ன செய்யணும் சொல்லி பார்க்கணும் இந்த பயிற்சி எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்முடைய வார்த்தைகள் உச்சரிப்பு நல்ல தெளிவாக வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா மீண்டும் மீண்டும் சொல்லலாமா மீண்டும் மீண்டும் சொல்லலாமா அப்படின்னா என்ன மீனிங் திரும்ப திரும்ப இதை நம்ம என்ன செய்யணும் சொல்லி பார்க்கணும் எதுக்காக இந்த பயிற்சி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம தெளிவாக நல்ல உச்சரிப்பாக ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் சொல்லணும் அதாவது சிற லா ழா ழா மூன்று ழா இருக்குது மூணுமே என்ன அப்படின்னா ஓசை வந்து மாறி வரும் நீங்கள் குண்டுலா குச்சிலா சிறப்புலா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி சொல்லக்கூடாது லா லா ழா அப்படி சொல்லணும் அப்போ அந்த அதில் வந்து நம்ம பயிற்சி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பயிற்சி வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் முதல முதலாவதாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் கரடி கருங்கரடி கரடி பிடரி கரும் பிடரி இதை என்ன செய்யணும்னா முதல்ல நீங்கள் மெதுவாக நல்லா வாசித்து பழகணும் கரடி கரும் கரடி கரடி பிடரி கரும் பிடரி அடுத்தது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா மெதுவாக ஒரு பத்து வாட்டி வாசித்து பார்க்கணும் அடுத்ததாக இதை நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா பார்க்காம சொல்லி பார்க்கணும் இரண்டாவதாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் வீட்டுக்கிட்ட கோரை வீட்டுக்கு மேலே கூரை கூரை மேலே நாரை வீட்டுக்கிட்ட கோரை வீட்டுக்கு மேலே கூரை கூரை மேலே நாரை இதை என்ன செய்யணும் பொறுமையாக வாசித்து பழகிக்கிட்டு அடுத்தது பார்க்காம இதை ரொம்ப ஸ்பீடாக சொல்லி பார்க்கணும் மூன்றாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பழுத்த வாழைப்பழம் மழையில் அழுகி கீழே விழுந்தது இதில் எல்லாம் அந்த சிறப்பு லா லு ழை அந்த வார்த் எழுத்துக்களை வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பழுத்த வாழைப்பழம் மழையில் அழுகி கீழே விழுந்தது இது எப்படி சொல்லணும் ஒரு வாட்டி பார்க்காம சொல்லணும் அப்படி சொல்லக்கூடாது தொடர்ந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி சொல்லி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ பழுத்த வாழைப்பழம் மழையில் அழுகி கீழே விழுந்தது பழுத்த வாழைப்பழம் மழையில் அழுகி கீழே விழுந்தது பழுத்த வாழைப்பழம் மலையில் அழுகி கீழே விழுந்தது இப்படி தொடர்ச்சியாக பார்க்காம சொல்லி பார்க்கணும் அப்படி சொன்னால் தான் நமக்கு வந்து அந்த உச்சரிப்பு வந்து நல்ல தெளிவாக வரும் அடுத்ததாக கொடுத்துருக்காங்க பிட்டும் புதுப்பிட்டு தட்டும் புது தட்டு பிட்டை கொட்டிட்டு தட்டை தா பிட்டும் புதுப்பிட்டு தட்டும் புது தட்டு பிட்டை கொட்டிட்டு தட்டை தா பிட்டும் புதுப்பிட்டு தட்டும் புது தட்டு பிட்டை கொட்டிட்டு தட்டை தா பிட்டும் புதுப்பிட்டு தட்டும் புது தட்டு பிட்டை கொட்டிட்டு தட்டை தா இப்படின்னு நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்லி பார்க்கும்போது நம்முடைய நாப்பு நான் உச்சரிப்புகள் வந்து நல்ல தெளிவாக வரும் இந்த நாப்பிரல் பயிற்சி அப்படிங்கிறது இது மட்டும் கிடையாது இன்னும் நிறைய வார்த்தைகள் வந்து இதே மாதிரி இருக்குது எடுத்துக்காட்டாக நான் ஒன்று சொல்கிறேன் கழுத்து நட்ட கொக்கு நட்ட கொக்கு இட்ட முட்டை கட்ட முட்டை கழுத்து நட்ட கொக்கு நட்ட கொக்கு இட்ட முட்டை கட்ட முட்டை கழுத்து நட்ட கொக்கு நெட்ட கொக்கு இட்ட முட்டை கட்ட முட்டை இப்படி நம்ம இந்த சொற் இந்த வார்த்தைகளை வந்து சொல்லி சொல்லி பழகும்போது நமக்கு உச்சரிப்பு வந்து ரொம்ப தெளிவாக வரும் அதுக்காக தான் இந்த பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்க நீங்களும் என்ன செய்யுங்க வீட்டில் இந்த வார்த்தைகளை திரும்ப திரும்ப நல்ல தொடர்ச்சியாக புத்தகத்தை பார்த்து ஒரு பத்து வாட்டி படிச்சிருச்சு படித்துக்கிட்டு அடுத்து மனப்பாடம் பண்ணி பார்க்காமலே தொடர்ச்சியாக சொல்லி பாருங்க சரியா இப்போ நாம் அடுத்ததாக அடுத்த பயிற்சிக்குள்ளே போயிடலாம் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு பாடல் அந்த பாடலினுடைய தலைப்பு என்ன அப்படின்னா ஆடி பாடி மகிழ்வோம் 
என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆடினா என்ன என்ன செய்யணும் ஆடணும் பாடணும் சந்தோஷப்படணும் அப்போ நீங்கள் வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஜாலியாக பாடி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பாடல் கொடுத்துருக்காங்க நான் ஃபஸ்ட்டில் இந்த பாடல் வந்து பாடுறேன் நீனும் நீங்களும் என் கூட சேர்ந்து பாடி பாருங்க சரியா அத்தி பழத்தே நடுப்போம் ஆலமர விழுதாவோம் இசைவோடு பள்ளி செல்வோம் ஈகையோடு நட்பு செய்வோம் உவகையாய் கட்டிடுவோம் ஊர் முழுதும் சுற்றிடுவோம் எல்லோரும் சேர்ந்திடுவோம் ஏட்டி நிலே பாட்டு செய்வோம் ஐவகை நிலம் செழிக்க ஒற்றுமையாய் வாழ்ந்திடுவோம் ஓடம் விட்டு கழித்திடுவோம் அவ்வை மொழி கட்டிடுவோம் எக்காய் உறுதி கொள்வோம் இப்ப இந்த பாடல் பாத்தீங்களா இதே மாதிரி நீங்க என்ன செய்யலாம் இதே மாதிரி தான் பாடணும் இல்ல உங்களுக்கு பாட்டு எப்படி பாட பிடிக்குமோ உங்கள் நீங்களே இசை போட்டு கூட என்ன செய்யலாம் இந்த பாடலை வந்து பாடி பழகலாம் இதுல இப்போ இந்த எழுத்துக்கள் பாத்தீங்களா ஆ ஆ இ அதாவது அகர வரிசையில கொடுத்துருக்காங்க இந்த எழுத்துக்களை மட்டும் நமக்கு வேறுபடுத்தி வேறுபட்ட கலர்ல காட்டியிருக்காங்க இல்லையா இதே மாதிரி ஆ ஆ இ வரிசையில வேற யார் பாடல் எழுதியிருக்கா நம்முடைய அவ்வையார் எழுதியிருக்காங்க இல்லையா ஆத்திச்சூடி அப்படிங்கிற பாடல் அவ்வையார் எழுதியிருக்காங்க அதே மாதிரியே இப்பவும் உங்களுக்கு பாடல் எழுதியிருக்காங்க இந்த பாடலினுடைய பொருளை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் முதலாவது நம்ம பார்க்க போகிற வரி என்ன அப்படின்னா அத்திப்பழ தேனெடுப்போம் நீங்கள் எல்லாருமே அத்திப்பழங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா அத்திப்பழம் எப்படி இருக்குன்னா இதுதான் அத்தி மரம் அந்த அத்தி மரத்திலேயே நிறைய அத்திப்பழங்கள் வந்து காய்ச்சிருக்கு இல்லையா அடுத்தது நம்ம அத்திப்பழத்தை நம்ம வெட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா உள்ளாடி சின்ன விதைகள் சின்ன சின்ன விதைகளாக இருக்கும் இதுதான் அத்திப்பழத்தை அத்திப்பழத்தை வந்து உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய அந்த விதைகள் இப்போ நீ இப்போ நீங்கள் வந்து நிறைய சூப்பர் மார்க்கெட்டில் பார்த்துருப்பீங்க அத்திப்பழத்தை வந்து உள்ளார் அத்திப்பழம் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க இந்த அத்திப்பழம் வந்து சாப்பிடும்போது குழந்தைகள் சாப்பிட்டா குழந்தைகள் வந்து நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கும் அதே மாதிரி இரத்த சொகை நோய்கள் எல்லாம் என்ன செய்யாது இந்த அத்திப்பழம் சாப்பிட்டா வராது அதனால நீங்க என்ன செய்யணும் இந்த அத்திப்பழம் மட்டும் இல்ல எல்லா பழங்களையும் விரும்பி உண்ணணும் எல்லா பழங்களையும் விரும்பி உண்டோம் அப்படின்னா நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோட நம்ம இருக்கலாம் சரியா அடுத்ததான் ஆலமர விழுதாவோம் ஆலமர விழுது உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஆலமரத்தினுடைய விழுது பாத்தீங்களா அந்த ஆலமரத்தினுடைய விழுதாவோம் அப்படின்னு நம்மள ஆலமர விழுதாவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்க ஆலமரத்தினுடைய விழுதை போல இருக்கணும் ஆலமரத்தினுடைய விழு விழுது வந்து ரொம்ப வலிமையா இருக்கும் அதுல ஊஞ்சல் ஆடலாம் அதுல வந்து நல்ல வெயிட்டான கனமான பொருட்களை வந்து நம்ம அந்த ஆலமர விழுதுல கட்டினா கூட அந்த ஆலமர விழுது வந்து சீக்கிரமா அருந்து போகாது அதே மாதிரி அந்த ஆலமர விழுது என்ன செய்யும் அப்படின்னா வளர்ந்து வளர்ந்து மண்ணுல புதைந்து அது அந்த ஆலமரத்துக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் அதே மாதிரி நாமளும் என்ன செய்யணும் நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கு உறுதுணையா இருக்கணும் அப்போ ஆலமர விழுதாவோம் அடுத்து இசைவோடு பள்ளி செய்வோம் செல்வோம் இசைவோடு அப்படின்னா என்ன நம்ம பள்ளிக்கூடம் போகும்போது நல்ல விருப்பத்தோடு வரணும் ஐயோ இன்னைக்கு நம்ம பள்ளிக்கூடம் போகணுமா அப்படின்னு சொல்லி கவலையா வரக்கூடாது பள்ளிக்கூடம் வரும்போது இசைவோடு நல்ல விருப்பமா ஐ நான் பள்ளிக்கூடம் போக போறேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா வரணும் அதான் இசைவோடு பள்ளி செல்வோம் ஈகையோடு நட்பு செய்வோம் ஈகை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கொடை அதாவது அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்வது ஈகையோடு நட்பு செய்வோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பள்ளிக்கூடமே வந்திருக்கோம் நம்ம என்ன செய்யணும் அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் நம்ம கூட இருப்பாங்க இல்லை சக மாணவர்கள் அவர்களுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் உதவி செய்யலாம் இப்போ அவங்க எழுதுறதுக்கு பென்சில் கொண்டு வரல அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்மளுடைய பென்சிலை கொடுத்து என்ன செய்யலாம் அவங்களுக்கு உதவி செய்யலாம் இந்த காசு பணம் மட்டும்தான் காசு பணம் கொடுக்கறது மட்டும்தான் உதவி கிடையாது இந்த மாதிரி செய்யக்கூடியதும் உதவிகள் தான் சரியா அப்ப ஈகையோடு நட்பு செய்வோம் நம்மளால் முடிஞ்ச உதவிகளை என்ன செய்யணும் சின்ன சின்ன உதவிகளை நம்ம வந்து மற்றவர்களுக்கு செய்யணும் அடுத்து உபகையாய் கட்டிடுவோம் உபகையாட ரொம்ப மகிழ்ச்சியை என்ன செய்யணும் பாடங்களை நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஐயோ இன்னைக்கு நம்ம படிக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யக்கூடாது கவலைப்படவே கூடாது நம்ம கொ படிக்கிறது கொஞ்ச நேரம் தான் படிக்க போகிறோம் அந்த கொஞ்ச நேரம் படிக்கும்போது எப்படி செய்யணும் மகிழ்ச்சியாக பாடங்களை படிக்கணும் அதை உகவையாய் கட்டிடுவோம் ஊர் முழுதும் சுற்றிடுவோம் 
ஒவ்வொரு ஊர்களிலும் என்ன செய்யணும் என்னென்ன நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து எல்லோரும் சேர்ந்துடுவோம் நாம் வந்து எல்லோரும் எப்பவும் சேர்ந்து இருக்கணும் சேர்ந்து வாழ்ந்தால் தான் நமக்கு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கை இருக்கும் நம்ம சேர்ந்து வாழும்போது நம்முடைய மனமும் வந்து என்ன செய்யும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் தேவையில்லாமல் எப்பவும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது எல்லோரும் சேர்ந்துடுவோம் சேர்ந்து வாழ கற்றுக்கொள்ளணும் ஏட்டினிலே பாட்டு செய்வோம் ஏடு அப்படின்னா புத்தகம் நாம் வந்து இன்றைக்கி ஒரு சின்ன விஷயம் கற்றுக்கிட்டாலும் அதை என்ன செய்யணும் நம்ம ஒரு புத்த நோட்டில் என்ன செஞ்சுக்கலாம் அதை எழுதி வச்சுக்கலாம் நம்முடைய முன்னோர்கள் வந்து அவங்க எழுதின திருக்குறளாக இருக்கட்டும் அவங்க எழுதினதையெல்லாம் ஓலை சுவடிகளில் எல்லாம் எழுதி பத்திரப்படுத்தி வச்சுருந்தாங்க இல்லையா அவங்க அவ்வளோ பத்திரமாக வச்சுருந்ததுனால தான் நாம் இன்றைக்கி ஆத்திச்சூடி திருக்குறள் இந்த நூல்களை எல்லாம் நாம் படிக்கிறோம் அப்போ நாம் என்ன விஷயங்கள் புதுசாக கற்றுக்குறோமோ அல்லது நம்மக்கிட்ட என்ன திறமைகள் இருக்குதோ அதை என்ன செய்யணும் எழுதி வைத்து கொள்ளணும் அடுத்தது ஐவகை நிலம் செழிக்க ஐவகை நிலம் அப்படின்னா குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை இதுதான் ஐவகை நிலங்கள் இந்த ஐவகை நிலம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய தலைப்பு அதாவது நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த நாட்டின நம்முடைய தம் முன்னோர்கள் இப்ப எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஐந்து வகை நிலங்களாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க மலைகள்லாம் இருக்கிற இடம் மலையும் மலை சார்ந்த இடம் நிறைய மரங்கள் இருக்கிறத காடும் காடு சார்ந்த இடம் விவசாயம் நடக்கக்கூடிய இடத்த வயலும் வயல் சார்ந்த இடம் கடல் இருக்கக்கூடிய இடத்த கடலும் கடல் சார்ந்த இடம் பாலைவனத்தை மணலும் மணல் சார்ந்த இடம் அப்படின்னு பிரித்து வச்சுருக்காங்க அதுதான் ஐவகை நிலம் அந்த ஐவகம் ஐவகை நிலம் செழிக்க ஒற்றுமையாய் வாழ்ந்திடுவோம் நம்ம என்ன செய்யணும் ஒற்றுமையாக வாழணும் சும்மா பக்கத்தில் இருக்கக்கிட்ட அல்லது நம்ம பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் கிட்ட சும்மா நை நைன்னு சண்டை போட்டுக்கிட்டு ஒரு ஒற்றுமை இல்லாமல் கொஞ்சம் கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணாமல் அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது எல்லாவற்றையும் நம்ம சகித்து கொண்டு ஒற்றுமையாய் வாழ கற்றுக்கொள்ளணும் அடுத்தது ஓடம் விட்டு கழித்திடுவோம் ஓடம் அப்படின்னா படகு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஓடம் விட்டு கழித்திடுவோம்னா நீங்கள் எல்லாம் என்ன செய்ய முடியாது கடலில் போயோ இல்லை ஆற்றில் போயோ என்ன செய்ய முடியாது ஓடம் விட முடியாது வீட்டில் என்ன செய்யலாம் இந்த மாதிரி பேப்பரில் கப்பல் செய்து மழையெல்லாம் பெய்யும் போது என்ன செய்யலாம் கப்பல் செய்து அதை தண்ணீரில் விட்டு என்ன செய்யலாம் விளையாடலாம் சரியா ஓடம் விட்டு கடு கழித்திடுவோம் அடுத்து அவ்வை மொழி கற்றிடுவோம் அவ்வை என்ன மொழி அவ்வை வந்து என்ன மொழியில் பாடல்கள் பாடினாங்க தமிழ் மொழியில் பாடினாங்க இல்லையா அப்போ நம்ம தமிழ் மொழி என்ன செய்யணும் நல்லா கற்றுக்கொள்ளணும் அதே மாதிரி அவ்வையார் வந்து நிறைய நல்ல கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்காங்க அந்த அவ்வையார் மொழி கற்றிடுவோம் அவ்வை சொன்னக்கூடிய அந்த நல்ல கருத்துக்களை கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொண்டு அதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்யணும் பயன்படுத்தணும் அடுத்து எக்காய் உறுதி கொள்வோம் எக்கு அப்படின்னா தங்கம் வெள்ளி இரும்பு எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு வலிமையான உலோகம் அந்த எக்கு எக்கு வந்து எவ்வளவு வலிமையா இருக்கோ அதே மாதிரி நம்முடைய சிந்தனைகள் எல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும் உறுதியா வலிமையானதா இருக்கணும் எக்காய் உறுதி கொள்வோம் இந்த பாடலை இன்னொரு வாட்டி நம்ம திருப்பி படிக்கலாம் ஆடி பாடி மகிழ்வோம் அத்தி பல தேனெடுப்போம் ஆலமர விழுதாவோம் இசைவோடு பள்ளி செல்வோம் ஈகையோடு நட்பு செய்வோம் உபகையாய் கற்றிடுவோம் ஊர் முழுதும் சுற்றிடுவோம் எல்லோரும் சேர்ந்திடுவோம் ஏட்டினிலே பாட்டு செய்வோம் ஐவகை நிலம் செழிக்க ஒற்றுமையாய் வாழ்ந்திடுவோம் ஓடம் விட்டு கழித்திடுவோம் அவ்வை மொழி கற்றிடுவோம் எக்காய் உறுதி கொள்வோம் இந்த பாடலை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் வீட்டில் பாடி பாடி என்ன செய்யணும் பழகி கொள்ளணும் இந்த முதல் பாடம் வந்து உங்களுக்கு இதோட முடியுது இனி நம்ம அடுத்த வகுப்பில் வந்து இரண்டாவது பாடத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் சரியமானவர்களே